గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సో ప్రధానంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే హైకోర్టు విభజనకు సంబంధించి అన్ని ప్రధాన పత్రికల్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇవాళ తెలంగాణ హైకోర్టు అండ్ ఏపీ హైకోర్టు రెండు విభజన చేయబడ్డాయి ఎవరి కార్యకలాపాలు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఏదైతే నోటిఫికేషన్ రాగానే ఏపీ లాయర్లు కూడా ఆందోళన చేపట్టారు ఈ పరిణామాలన్నింటినీ ఎలా చూడాలంటారు రెండు హైకోర్టుల ఏర్పాటుతో దాదాపుగా తెలంగాణ ఆంధ్ర మధ్య ఉన్నటువంటి నాభి నాళ్ళ సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఉంబెలికల్ కార్డ్ తెగిపోయినట్టుగా అయిపోయింది ఇంకా అక్కడి కోర్టు అక్కడ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలి ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఈ కోర్టు ఫంక్షన్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ భవనం నిర్మాణం అయింది డిసెంబర్ పదిహేను నాటికి నిర్మాణం అయిపోతుందని అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది కోర్టుకు అఫిడవిట్ ఇచ్చింది దాని మేరకు కోర్టు విభజన చేయాలని చెప్పి కోరింది తర్వాత నిన్న వకీల్ని కూడా కొందరు అడ్వకేట్స్ కూడా వెళ్ళి దీన్ని పునరాలోచించాలి మరికొంత సమయం ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు స్పెషల్ ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది కానీ కోర్టు వాటిని కొట్టేసింది కాబట్టి రెండు కోర్టులు విభజించడం అనేది దాదాపుగా అయిపోయినట్లే ఇక ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసుకుని అక్కడ ఎలా సెట్లు అవ్వాలి అక్కడ ఏం చేయాలి నిజానికి వాస్తవానికి ఇంతకు ముందు నుంచే కొన్ని ప్రయత్నాలు ఖచ్చితంగా చేసే ఉంటారు ఉద్యమాలు ఆందోళనలు ఎన్ని జరిగినా కూడా ఎవరి ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చేసుకునే ఉంటారు రెండవ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నిన్న విభజన జరిగిన తరువాత ఇంకా వెళ్ళిపోతారని తెలిసిన తర్వాత మొన్నటి దాకా పరస్పరము కలహించుకుని మొన్నటి దాకా ధర్నాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒకరొకరిని కావలించుకుని ఏడవడం ఇది ఒక చక్కటి దృశ్యం అంటే ఈ ప్రాంతీయ విభేదాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉప ప్రాంతీయ విభేదాలు నేను వేరు నువ్వు వేరు తెలంగాణ వేరు ఆంధ్ర వేరు అనుకున్నప్పటికీ మానవీయ సంబంధాలు ఎంత బలమైనవి నిన్నటి దాకా కలహించుకున్న వాళ్ళు ఒకరినొకరు కావలించుకుని కన్నీరు పెట్టుకోవడము వీరికి వారు ఘనమైన వీడ్కోలు ఇవ్వడము వారు వీరిని కౌగలించుకుని కన్నీరు కార్చడము ఈ దృశ్యాలు చూసినట్లయితే ఈ ప్రాంతీయ వాదం కానివ్వండి క్షేత్రీయ వాదం కానివ్వండి వీటి ద్వారా మనము ఒక జాతిని రాజకీయంగా మాత్రమే వేరుపరుస్తున్నాము ఎమోషనల్ గా మనం రెండు ప్రాంతాలు కూడా ఇప్పటికీ ఏదో ఒక రూపంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి భాష రూపంలో కావచ్చు సంస్కృతి రూపంలో కావచ్చు ఆసక్తికరంగా తెలంగాణ విభజన జరిగిన తరువాత కేసీఆర్ వెళ్లి పూజించి మొక్కులు చెల్లించుకున్న గుళ్ళన్నీ ఆంధ్రలోనే ఉన్నాయి విజయవాడ కానివ్వండి విజయవాడ కానివ్వండి తిరుపతి తిరుపతి కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి శారదా పీఠానికి వెళ్ళి అక్కడ రాజశ్యామల యజ్ఞం చేయటమే కానివ్వండి ఈ కల్చరలీ విఆర్ వన్ లాంగ్వేజ్ జాగ్రఫీ వల్ల మాత్రమే మనం వేరు కల్చరలీ మనందరిది ఒకటే సంస్కృతి అన్నటువంటి భావానికి నిన్న హైకోర్టులో లాయర్లు అందరూ కూడాను వాళ్ళు ఒక ఒక దాని ఒక ఉదాహరణని ఇచ్చారు మొన్నటి ఇదే మనం విద్యుత్ విభాగ ఉద్యోగులు సచివాలయ విద్యు విభాగ ఉద్యోగులు వేరే అయినప్పుడు కూడా ఇవే దృశ్యాలని చూసాం మానవీయ సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా బలమైనవి తాత్కాలికంగా ప్రాంతీయ లేదా జగ్రఫికల్ భౌగోళికమైనటువంటి విభేదాలు వచ్చి మనం వేరైనప్పటికీ మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ అంబెలికల్ కనెక్షన్ నాభి నాళ సంబంధం ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది లాయర్లు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఇటు రావడము జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అది నిన్న మనకి కనిపించింది మొత్తము ఈ రెండు కోర్టులు వేరు కావడము దానికి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ పక్కన పెట్టినట్లయితే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైతే ఉందో దశాబ్దాల పాటు కలిసి పనిచేసినటువంటి దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర తెలంగాణ లాయర్లు కలిసి పనిచేస్తున్నారు ఈరోజు వేరు వేరు కారణాల వాళ్ళు వాళ్ళు వేరైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ మైత్రి ఆ సహృదయత అది ఎక్కడికి పోలేదు ఐ థింక్ డివిజన్ వల్ల కలిగినటువంటి అతిపెద్ద లాభం ఏమిటంటే పరస్పరము ఒకరి పట్ల మరొకరికి ప్రేమ పెరిగిందని నాకు అనిపిస్తున్నది ఓకే విభాజన వల్ల రాజకీయంగా దాని దాని ప్రతిఫలనం ఉండవచ్చు కాక ఒక పార్టీ నాయకుడు మరొక పార్టీ నాయకుడిని దుమ్మెత్తిపోయచ్చు తూర్పార పట్టచ్చు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు కానీ ప్రజలు దే ఆర్ వన్ అది మనకి నిన్న లాయర్లని చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒకరికొకరు చాలా భావోద్వేగంతో వీడుకోలు చెప్పుకోవడం చూసినట్లయితే కలిసి ఫోటోలు దిగుతున్నటువంటి ఆ దృశ్యాలను చూసినట్లయితే అది మనకు కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్అవేస్ బిగ్గెస్ట్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైనల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ద టూ స్టేట్స్ ఓకే సార్ సో 
తెలంగాణ కైతే ఆల్్రడీ హై కోట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏపి వాళ్ళకి హై కోట్ భవనం రెడీ అయింది గాని అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు కొనసాగించడానికి అక్కడ అనువైన వసతులన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అంటారా త్వరలో దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హై కోర్ట్ ఇస్ బౌండ్ వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు లో అఫిడవిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వనరులు వసతులు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ముప్పై ఒకటి తారీఖు లోపల అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు వాళ్ళు వీలైనంత త్వరగా చేయవలసి ఉంటుంది నిజానికి ఈ రోజు నుంచే కోర్టు ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ కావాలి అక్కడ ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఇది ఎందుకంటే ఒక కోర్టు వేరుపడి నిజానికి గుంటూరులో హైకోర్టు బెంచ్ కావాలన్నది చాలా పాతకాలం డిమాండ్ చాలా ముందు నుంచి గుంటూరులో హైకోర్టు బెంచ్ కావాలన్నది గుంటూరుకి దగ్గరలోనే అమరావతిలో ఇప్పుడు వాళ్ళకి హైకోర్టు వస్తుంది ఒక రకంగా వాళ్ళు కూడా కన్నటువంటి కళ సాకారమైనట్టుగానే మనం భావించాలి ఆ హైకోర్టు బెంచ్ కాదు మొత్తం హైకోర్టే వాళ్ళకి లభించింది ఇవి ఈ తాత్కాలికమైన ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల్లో ఇవి సెట్ అయిపోయినట్లయితే ఇంకా అక్కడ పరిస్థితులకు అలవాటు పడి అక్కడ నిజానికి లిటిగేషన్ ఎక్కువ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉంది పరంపరాగతంగా హిస్టారికల్ గా మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ జిల్లాలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఎక్కువగా లిటిగేషన్ ఉంది కానీ మిగతా జిల్లాల్లో లిటిగేషన్ కోర్టు వ్యవహారాలు కోర్టుకు వెళ్ళడము చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రలోనే నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లాయర్లలో కూడా ఇరవై ఐదు మంది లాయర్లలో ఎనిమిది తొమ్మిది వేల మంది మాత్రమే తెలంగాణకు చెందినటువంటి వాళ్ళు మిగతా పదిహేను పదహారు వేల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఆ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు సహజంగా కూడా అక్కడ లిటిగేషన్ ఎక్కువ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ లిటిగేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అక్కడ సరే ఈ అక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను వివిధ కేసుల సందర్భంగా అటు లాయర్లు ఇటు రావడం ఇటు లాయర్లు అటు వెళ్ళటం కూడా ఉంటుంది పూర్తిగా విభజన జరిగినప్పటికీ కూడాను రాకపోకలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఇక వస వసతులు ప్రభుత్వం అక్కడ వీలైనంత త్వరగా కల్పించినట్లయితే ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ని దాటి ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ స్థితి స్థితికి అంటే పూర్తిగా పనిచేసేటువంటి స్థితికి హైకోర్టు వీలైనంత త్వరగా వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగుతాయి